Se on Santeri Amorfis. Se on Esa Amorfis. Ja me katsomme, ja te katsomme Chaos TVtä Everyday Saka. Moikka ja tervetuloa Kaos TVn pariin myös mun puolesta. Mun nimi on Juho Keskitalo ja tänään me ollaan Sonic Pumpin studiolla Esa ja Santerin kanssa Amorfiksesta. Tervetuloa jälleen Kaos TVlle ja ennen kaikkea onneksi olkoon. 18. toukokuuta tulee aivan sairaan kova levy Queen of Time ulos. Miten te pysytte housuissanne tässä vaiheessa, kun voisin sanoa, että vitun kova albumi on tulossa? Voitaisiin me ottaa oikeastaan housut pois. Otetaanko housut pois? <laughs> voidaan, voidaan tehdä niinkin, jos te, jos te haluatte. <laughs> on tässä vähän sellainen kutina, kun, että mitä ihmiset tulee tykkäämään ja mitä se vastaanotto on. Ja tämä oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun saadaan tämmöistä niin hevikansan, lukunottamatta muutamia inside-kavereita, jotka, joilla mä oon soittanut. Tota, niin en, en mä oikeastaan kuulu mitään palautetta. Tämä on ihan eka kerta ja sä oot ihan niin kuin, to, ensimmäisen viiden ihmisen joukossa, jotka ylipäätänsä antaa semmoista ulkopuolista palautetta. Mutta hauska kuulla, että, että sieltä on tulos kovaa matskua. Mun mielestä se on erittäin kovaa. Niin, tänään oli siis tosiaan pressille tämmöinen ennakkokuuntelutilaisuus, jossa nyt oltiin. Minkälaisia nämä niin kuukaudet tässä välissä siihen, että se albumi varsinaisesti julkaistaan on? Kumminkin tekisi mieli ehkä vähän jo hypettää ja näyttää jengille, mutta varsinaisesti ei sitten kumminkaan pysty, niin minkälaista tämä on elää? No tämä on nyt oikeastaan aika tämän kuuntelun jälkeen niin tämmöinen pienimuotoinen promovalmistelu sitten levyjulkaisua varten, eli Eli paljon haastatteluja ja sitten tietysti levy menee levyyhtiön kautta paljon muille toimittajille. Ja haastatteluja ja tietysti sitä odottelua. Tuohan tämä niin silleen, silleen pientä venailua, mutta tota no, niin ihan, ihan mukavaa sellaista, että niin kuin tuossa oli puhetta, niin onhan tämä vähän tämmöinen niin kuin bändin synttäripäivä tänään, että saa uuden levy ulos. Että, että kyllä se kiva nähdä, mitä, mitä jengi dikkaa ja tota noin, niin... Ei, kovasti tässä odotellaan, että päästään sitten jo soittelemaan niin kuin ihan livenäkin biisejä, että tulee varmaan aika, aika mammuttimaista pläjäystä tuonne ensi kesänä. Ja, pakko sanoa, että kyllä nämä melkein enemmän kiinnostaa tämmöiset ennakkokuutelut kuin omat synttärit, tällä plus 40. Ja ilmasta lonkeroa vielä ja kaikkea. Sekin niin, vielä. Eikä tarvitse viettää kuin joka toinen tai kolmas vuosi näitä niin se ei tunni Vastaamalla 13. 13 levy. Jep, ja siis tämä nauhoitusvaihe on varmasti ollut sillä tavalla, tai sillä tavalla myös vähän erikoisempi, että nyt perustajajäsen oppu on ollut myöskin mukana ihan siis studiossa, eikä pelkästään keikkabasistina. Toiko se jotain erilaista, omanlaista fiilistä sinne nauhoituksiin ja studioon? Kyllä, mun mielestä oppu, oppu toi ehdottomasti, niin kuin, että opunkaan alettiin alusta asti tätä niin kuin biisejä treenaamaan ja, ja oppu omalla soittotyylillään niin totta, totta hemmetissä niin kuin toi siihen, siihen sovituspuoleen ja, ja bändi soundiin niin kuin sitä omaa identiteettiä. Että, et, et, ehdottomasti, että ei ole kyse vaan siitä, että, että oppu tuli ja soitti bassot, että kyllä se niin kuin ihan, ihan niin kuin oli inspaamassa niin kuin kaikkia muitakin bändin jäseniä siinä mukaan. Että, että hieno, hieno homma. Kyllä, joo, oppu, oppu toi biisejä ja tippaaka Etelävuoren panosta dissaamatta, niin kaikki basisit on erilaisia. Ja onhan se tietysti pieni lisä, että tulee eri jätkä tällä kertaa takas puikkoihin, niin luohan se semmoista, ikään kuin se musiikki snadisti soundaa erilaiselta. Ja tota, oppuhan toi, toi se neljä biisiä työstä, työstövaiheessa ja mm. niistä valikoitu sitten yksi niin kuin prosessiin Jensin, puole, Jensin kautta ja sitten tuli nyt Bonari, mutta ei se haittaa. Se on silti hieno biisi ja mm. mehän, meillä on yleensä ollut ainakin viime aikoina oikeastaan Bonaritkin on ihan hyviä biisejä. Ne nyt on vaan pudonnut kokonaisuudesta, kun niitäkin tarvitaan. Että. Miten te sitten kuvailisitte tätä? Siis, um, Queen of Time tuota, niin kuvattiin vähän niin kuin jatkumoksi siihen 2015 uh, Under the Red Cloudin. Niin kuin jatkoksi. Ja virallisessa tiedotteessa käytettiin muun muassa semmoista sanaa, että tämä on nyt mahtipontisempi levy. M- miten te niin kuin omin sanoin kuvailisitte semmoiselle fanille, että minkälainen lätty on tulos, joka nyt katsoo tätä, mutta ei totta kai ole vielä kuulu yhtäkään biisiä? Niin jotenkinhan sitä pitäisi yrittää kuvailla. Että tota noin, niin, että kyllähän se niin kuin, muistan itse, kun tässä männäviikolla pyydettiin tiedotteeseen jotain adjektiiveja, niin ei, no siis mahtipontinen. Kyllä se, kyllä se niinku, aika pitkälle tuota kuvaa bombastik <laughs> albumi, että tota, et ky, kyllähän se on niinku, 
kunnianhimoinen ja, ja, ja jos sitä nyt tuossa pistää soimaan, niin onhan siellä paljon semmoisia leijereitä ja elementtejä, mitä meillä ei aikaisemmin on musiikissa ollut. Oikeat kuorot ja, ja sitten tuo orkesterisovitusta ehkä vähän enemmän pinnalle, pinnalle tuominen paikotellen, niin, niin tuo, tuo siihen uutta, uutta potkua. Ja kyllähän se nyt tekee siitä huomattavasti mahtipontisempaa siitä musiikista. Ja no sävellykset on, on myös ehkä vähän, no tyhmä sana, mutta ne on vähän niin kuin progempia tällä niin kuin normikuulijalle, että siellä on vähän eri, eri, eri rytmejä, eri poljentoa, mitä, mitä aikaisemmin. Tota noin, niin. No kyllä se monipuolisempi huomattavasti, mutta selkeä jatkumo edelliseen levyyn tietysti, kun se on Jenssin tuottama ja Jenssin kanssa tehty, niin kyllä se Jenssin tuotantokäden jälkeen näkyy. Joo, ja muistan kuulen, että Jens on aika semmoinen niin tiukka kaveri jollain tavalla, että on niin kuin, tarkka siitä, että mitä kaikkea sitten tulee loppujen lopuksi mm. läpi. Ja oliko tämänkin levyn tekemisessä samaa Jenssiä huomattavissa? No jopa enemmän kuin edellisellä. Mm. Nyt ekallahan tietysti tuottaja ja kuka tahansa ulkopuolinen, joka vedetään mukaan, niin aina suhtautuu tietotava silkkihansikkaan. Ja mä luulin, että se oli viimeksi tiukka, mutta ilmeisesti ne oli ne hänen silkkihansikkaat. Mutta siis ei kun nyt se oli niin tiukka, että huhu, tuota niin kuin, että jokainen asia on niin kuin mietitty ja hyväksytty by Mr. Jens Bugren. Ja sitähän me tässä niin kuin tarvitaankin, koska tässä on nyt jo niin useita levyjä pukattu ja pukattu. Ja mehän, mehän nimenomaan halutaan, että joku panee kaikkensa meidän musiikkiin, koska tota, me ei sitä pystytä tekemään, koska meitä on kuusi ja meillä on kaikki oma mielipide. Ja sitten jos me keskustellaan niistä mielipiteistä treenikäämpää, niin me menee yhden asian muuttamiseen niin kuin kaksi tuntia, koska me pitää käydä kaikki ideat läpi ja äänestää suurin piirtein, että mikä niistä oli paras. Ja sen takia sitten Jens, kompromissi. <laughs> sitten, ja sit lopulta, lopulta me ei saada tästä parasta, vaan se kompromissi, juuri näin. Mutta sitten kun meillä on ulkopuolinen mies, jolle, joka on palkattu sitä varten, sitä tehtävää varten, ja sille on annettu... Ei nyt, en mä sanoisi sataprosenttia vapaat kädet, mutta vaikka lähes vapaat kädet, niin hän sitten sanoo, että näin mennään. Ja se on just se, mitä me niinku tarvitaan, koska mm. me ollaan kaikki tehty tätä niin kauan ja kaikilla on niin vahvat ja omat näkemykset. Ja mm. Ei me olla niinku semmoinen niinku tasainen jengi, jotka kaikki kuuntelee samaa musaa ja kaikki on asioista samaa mieltä. Mä sanon pikemminkin, jokainen kuuntelee vähän erilaista, joka on vähän eri, eri mieltä kaikesta. Joka, niin, niin me päädyttäisiin vaan semmoiseen loputtomaan kompromissisuohon. Ja sen takia me tarvitaan tämmöistä maailmanluokan tuottajaa, joka kerta kaikkiaan ottaa ne niin sen päävastuun ja ne ohjat ja kertoo sitten, että näin se menee. Ja jos et ole samaa mieltä, niin odotaan, että levy on valmis ja miksi ottaa masteroita ja kuuntelisi pari kertaa. Kyllä se varmaan sitten olet samaa mieltä. Niin, on, onko se sitten silleen, että levyntekovaiheessa niin semmoinen tietynlainen demokratia on hirveän vaikea saada toimia, että semmoinen niin ripaus tyrannia jopa toimii? Ehdottomasti kyllä se, niin kuin, se on kaunis ajatus, tämmöinen demokratia, mutta ei se... Se, se päättyy kompromissia. <laughs> että et tietysti, no, onhan meillä, niinku, jos nyt ajatellaan niinku musiikkia, niin, niin meillä on useita bändissä säveltäjiä ja, ja meillä tulee niinku materiaalia. Niin on se hyvä, että sit siellä on niinku joku suorate, mikä kenellä on joku visio ehkä siitä, että miltä se albumi tulee kuulostaa ja vähän poimii sieltä juttuja. Niin on se helpompaa, että... Toki en, en mä sitä epäile, etteikö me voitaisiin keskenäänkin tehdä levy, hmm. hyvä levy, että se on ihan, ihan täysin mahdollista, mutta että, että tavallaan, että sit jos, on, jos on ulkopuolen tuottaja, on noin, noin hyvä visio niin kuin siitä meidän musiikista, mihin suuntaan se kannattaisi tuottaa ja tehdä, niin, mi, niin miksi ei käyttäisi? Hmm. Niin me ollaan vähän niin turvaahdettu tässä viime aikoina, kun hmm. bändi on niin pitkään ollut kasassa ja nyt rupeaa hommat niin kuin oikeasti loksattaa kohdilleen, niin kun sä turvaahdat niin kun sitä sävellystä ja teet kaikkea pientä sinne ja sitten soittamiseen lisätään, koko ajan niin haluaa soittaa enemmän, kaikki soittaa pieniin juttuja sinne tänne, niin se, että siinä on sun objektiivinen kontrolli siihen, eikä vaan, että jokainen tekee jotain omalla mu- mu- muusikkolevelillään, niin se on ihan tervetullutta. Et siitä voi tulla aikamoista sekamelskaa sitten, että Jens on ottanut selkeän vetovastuun, että Levystä tulee nämä biisit ja näin nämä tehdään ja tämä on tässä kohdassa levyä. Ja niin, mikä se helpottaa meitä. Voi olla, niin kuin sanoit hyvin, että kyllä mekin keskenämme osattaisiin varmaan hyviä levyjä tehdä, mutta en mä tiedä, tulisiko niitä näin niin kuin massiivisia ja mm. yhtenäisiä ja kuitenkin sitten niin ilmavia. Että me varmaan vedettäisiin kaikki ihan tukkoon ja sitten me naurettaisiin päälle. 
Mm. Mm. Se tietysti kas yksi, mikä tuli mieleen, mieleen tuossa niin studiosessiossa ja, ja tekemisessä Jenssinkaan, niin, niin kyllähän se paljon helpottaa soittajia sille, että, että yhdellä on siinä ulkopuolisella tuotteella se vetovastuu, ja tavallaan on sitten jossain vaiheessa ne aivot siinä, siinä kokonaisuudessa, että, että meidän tehtäväksi oikeastaan sitten enää jää vaan se soittaminen, mikä periaatteessa pitää ollakin pääasia, että, että, että oikeastaan keskittyy siihen omaan soittimeen soittamiseen. Mm. Se on se hauska, hauska mm. elementti se, että sä saat vaan soittaa. Mm. Niin, kuin. niin voi keskittyä siihen olennaiseen niin sanotusti. Mm. Me just ennen kuin laitettiin kamera pyörimään, niin puhuttiin siitä, miten levyt on kokonaisuuksia ja varsinaisesti ei kannata poimia niin yksittäisiä biisejä. Mutta siitä huolimatta haluan kysyä, että onko teille ehtinyt jo muodostua joku lempibiisi esimerkiksi tältä tulevalta albumilta, jonka Ennen kaikkea haluaisitte, että fanit ottaa nyt korvan taakse ja suurennuslasin alle sitten vielä, kun se ulos tulee. Kyllä siellä on, niin kuin, en mä voi mitään yksittäistä. Se, se on kuitenkin niin, tavallaan moni, moniulotteinen pläjäys toi levy. Että, että periaatteessa siellä on, siellä on hienoja biisejä, levyavausbiisi on tosi upea. Siellä on äh, Anne Kevan Girsbergenin mukana oleva biisi, mikä on äärimmäisen hieno. Siis paljon hienoja juttuja. En, en, en mä osaa niin yksittäistä viisiä tuota todellakaan tässä vaiheessa nimeltä vielä. Joo, no, no vähän sama niin kuin Andrew Red Cloudilla oli, kyseltiin samanlaisia kysymyksiä silloin, kun tuli, niin ne vaihtuu koko ajan. Et jos mä nyt sanon jotain suosikin biisejä, niin ne on niin tämänhetkisiä, että pari, viikon, pari viikkoa taaksepäin ja voi muuttua viikon päästä, mutta... Siitä mä oon tyytyväinen, että kaikki biisit on kyllä tosi hyviä. No okei, jos sanotaan näin, että kun mä soitan, jos joku kaveri sanoo, että se haluaa kuulla meidän levyä, niin kyllä mä vähän niin kysyn, että mä kysyn aina, että haluatko kuulla avausraidan, vai haluatko kuulla mun suosikin, vai haluatko kuulla heveimmän biisin, ikään kuin silleen, koska ne kaikki on niin kuin oikeastaan hyviä ja hyvin erilaisia, mutta kyllä mä, siellä, siellä on muutamia semmoisia biisejä, mitä mä tällä hetkellä odotan, että mitä yleensä ottaa ne niin kuin ikään kuin vastaan, semmoisia niin kaikista, niin kaikista massiivisempia, niin kuin ehkä levy rajuin biisi, Daughter of Hate, niin ikään kuin odotan sitä feedbackia, mitä siitä tulee, koska siellä on kirkkorku ja kuoro ja siellä on vaikka mitä niin kuin kerroksia ja sitten siinä on kuitenkin niin kuin vähän semmoista uutta kulmaa, tai Heart of the Giant, mikä on niin kuin sellainen Ainakin meidän kesken snadisti niin kuin vähän jakanut, kaikki tykkää siitä, mutta silleen ristiriitaisesti sieltä tavallaan, niin odotan myös sitä, että miten suuri, suuri yleisö tai meidän yleisö niin antaa palautetta niistä, mutta mun, mun lempibiisi varmaan kuukauden päästä, kun kysytään, ne on ihan eri, niin kuin, että se maituu koko ajan. Jep, meillä alkaa ilmeisesti pikkuhiljaa olla aika lopussa, mutta sen mä halusin vielä kysästä vähän, jos suunnataan katsetta tulevaisuutta kohti. Teillä oli aika kovan näköistä keikkasettia nyt kesällä tulossa ja sitten vielä syksyllä ihan tonne jenkkeihin asti. Onko jotain tiettyjä festareita tai keikkoja, mitä ennen kaikkea odotatte nyt tosi paljon? Kyllä tässä odottaa, että nuo keikat niin alkaisivat pikkuhiljaa <laughs> ja ylipäätänsä, että <laughs> Mut et, en mä tiedä, siellä on hetkinen. No joo, on siellä Vakkenia ja mitä siellä on, Ilasarvokki ja hauska odottelee sitä todella mielenkiinnolla. Ja sitten yksi mukava Suomi, Suomi-festari yllättäjä, nyt onko kolmatta vuotta järjestettävä, John Smith, mm-hmm. mikä on niinku, ä, ei mikään iso festari, mutta niinku fiiliksensä puolesta niinku todella mainio. On nyt kol- kolmatta vuotta käsittääkseni, että mennään sinne. Se oli ihan hauska, hauska festari, että Kyllä, niin kuin suurimmaksi osaksi tuota kesää odottaa, että se on, se on sellaista lupsakkaa aikaa, että viikonloput keikolla, sitten siinä on kuitenkin vähän, vähän, niin kuin, vähän niin kuin vapaata, että sitten syksystä eteenpäin niin alkaa sitten levy kanssa kiertäminen, että sitten se on oikeastaan siinä kiertojen pussissa notkumista varmaan seuraava vuosi eteenpäin. Mm, joo, en mäkään miettinyt hirveästi, mitä mä odotan, mutta nyt kun tulee kysy- kysytään näin, niin Toki Las Vegasissa on kuulemma keikka, ja mä en ole ikinä käynyt siellä. Mä odotan vähän niin kuin sitä Las Vegasin House of Bluesia, mutta mm. tota, ilman muuta niin kuin Esa sanoi, että Suomessa on paljon hyviä festareita, John Smithit, Ilosaaret, kaikki. Niin... Ja Lohjalla oli joku rantajamit, siellä on jotain Paula Koivoniemen, Jenni Vartiaista. Ja, ja Amorfis. Olisiko Juha, Ta- Juha Tapio, <laughs> niin nämä tällaiset kinkerit on musta aina hauskoja, mitkä ei ole suoranaisesti 
pelkkää heviä tai raskastrokkia, vaan että siellä on, niin kuin, mm. niin kuin siellä on Matti Nykänen kävelee backerilla vastaan lonkero kädessä, niin on se aina ihan kiinnostavaa, mutta <laughs> katsotaan, niin voi olla, että me tulla autolla himaa, kun se on niin lähellä. <laughs> Tuodaan Nykänen tänne. <laughs> Fiittaamaan. <laughs> All right, hei, tässä vaiheessa mä haluan sanoa kiitos tosi paljon haastattelusta ja sen verran pyytäisin vielä, että jos teillä on mitä tahansa lopputerveisiä, mitä haluatte sanoa faneille, jotka tätä katsoo, niin ei muuta kuin katse kohti tuota kameraa ja mikki käteen ja sit vaan antakaa palaa. No, ei tässä ihmeellistä. Tota, Miten tämä sanotaan nuori myös, että it's all Gucci bro. Kyllä, kuunnakaa uusi levy. Siellä kuulostaa 40 äijät puolet nuoremmalta ja on äkäsiä kuin pieni ampiaine. Kula. Kiitos. <laughs>